Hello students, how are you all? I am sure you have watched my previous videos on board exam preparation guidance and also on how to crack your accountancy paper with 100 out of 100. Now, today I have brought you to you the strategies to score 100 out of 100 in statistics subjects. Now, before I proceed ahead, I want to make you aware that dear students, statistics is a subject hai, wo pura calculation based subject hai, aur thoda challenging subject hai. So, aapko iske liye proper tayari karke jana rahega. To pura video end tak dekhe, baut saare guidance, tips, shortcuts, planning, क्या चैप्टर करना क्या नहीं करना कहां से किस पे ज्यादा ध्यान देना एवरीथिंग आई विल गाइड यू सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड नाउ स्टैटिस्टिक्स पेपर इज लाइक अ यॉकर बॉल अभी तो आप क्रीज पे सेटल नहीं हुए पहला बॉल था अकाउंट्स का वो अटेम्प्ट किया बहुत बढ़िया पेपर गया और अभी आप सेटल हो रहे हो और आ गया statistics. Now statistics is like a yoker because lots of calculations, lots of things to be taken care of. And if you don't take proper care, statistics is a difficult paper to score marks. तो stats paper के लिए आपको तैयारी ऐसे करना है जैसे इस batsman ने बल्ला घुमा के देखो योकर पे मार दिया छक्का एमएस धोनी ही ऑलवेज गोस प्रिपेयर्ड एंड ही रियली परफॉर्म्स वेरी वेल तो अगर योकर आ रहा है स्टैट्स का पेपर आ रहा है आपकी तरफ तो आपको बहुत ही ज्यादा तैयारी करके जाना पड़ेगा प्रॉपर प्लानिंग चाहिए मेंटली स्ट्रांग रह के इस पेपर में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो अकाउंट्स and statistics are the two papers which are calculation based papers and that is the reason you can easily score 100 out of 100 in these papers but for that you need to watch this video till the end and you have to understand everything what I am saying remember it and implement in your board exams. The structure of statistics paper is again, you know, section A, B, C, D, E, F, six section remains the same. You have 20 marks, section A, section B, 10 marks. So MCQ, one liner, then two mark, then three mark, then four mark, then five mark. So total 100 marks paper and for getting 100 marks, you need to attempt 52 questions. Dear student, 52 questions aapko attempt karna rahega isme. To 3 hours hai or 52 questions hai. So you have to plan properly because when it is a calculation based subject and the paper, you have to be very precise. So speed chahiye. Precision bhi chahiye. So next slides mein dhyan rakhna. I have guided you properly how to be precise and where to take care. Now section A 20 question, one mark each, multiple choice question. So 20 marks and I am going to allocate 20 minutes for this. Why? Because there will be a mix of calculation based questions and theory based questions. So wherever calculation based questions are there, you will have to solve it and it may take some time. So 20 minutes you need to allocate for section A. Section B, 10 questions, one liner, answer in one sentence, 10 marks, 15 minutes. Now student, section A and section B are the most challenging section of your statistics paper because 30 questions, 20 MCQ, 10 one-liners, you will not have any options. 
सो so, यहां पे आपको कोई भी इंटरनल ऑप्शन मिलते नहीं है आई हैव सीन पेपर्स ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स डू नॉट स्कोर फुल मार्क्स इन एम सी क्यू डू नॉट स्कोर फुल मार्क्स इन वन लाइनर दिस इज अ वीक पॉइंट ऑफ स्टूडेंट बिकॉज स्टूडेंट्स हमेशा ऐसा सोचते एम सी क्यू में तो क्या तैयारी करके जाने का एम सी क्यू एक बार देख लिया तो हो ही जाएगा ना एंसर्स भी दिए है बट स्टूडेंट्स अगेन आई विल से इफ एम सी क्यू वॉज सो ईजी एवरी वन इन कौन बनेगा करोड़पति वुड हैव बिकम अ करोड़पति सो इट्स नॉट दैट ईजी इनफैक्ट इट इज मोर चैलेंजिंग यू नीड टू थरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन थरली बी रेडी विद दैट टॉपिक देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट करेक्ट एंसर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए आपको स्पेशल तैयारी करना है बिकॉज आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स थर्टी परसेंट इज एम सी क्यू प्लस वन लाइनर फॉर क्रैकिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी यू नीड टू सॉल्व सेक्शन ए एंड सेक्शन बी गिवन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इन योर टेक्स बुक हाउ विल यू प्रिपेयर दैट उसके लिए स्टूडेंट आपको क्वेश्चन लिखना है आंसर लिखना है क्वेश्चन लिखना है आंसर लिखना है वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ सपोर्ट मटेरियल फॉर दैट बट ओनली रीडिंग इट ओनली गोइंग थ्रू इट विल नॉट हेल्प यू याद रखना याद रखना जो लिखेगा वो ही सीखेगा तो आपको लिख लिख के ये तैयारी करना रहेगा आपको इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स करने रहेंगे सो सेक्शन ए सेक्शन बी 20 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मार्क्स नाउ थोड़ा रिलैक्सेशन है सेक्शन सी नाउ यू हैव सेवन क्वेश्चंस बट योर यू हैव ऑप्शंस नाइन क्वेश्चन में से सेवन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सो सेवन क्वेश्चन 14 मार्क्स नाउ डियर स्टूडेंट सेक्शन सी कैन ऑल्सो बी मिक्सड ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चन और थियरी क्वेश्चन सो थियरी इज नॉट टू बी इग्नोर इन स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट मेनी स्टूडेंट इग्नोर थियरी दे जस्ट फोकस ऑन कैलकुलेशन 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 वाले सम्स एंसर्स भी आ जाते हैं बट जब थियरी आता है इफ यू आर नॉट प्रिपेयर you will not be able to write in your own words because there are so many technicalities involved so section c can be mix of both good part is you have options so you can play around with it subject to apne sab kuch prepare kiya hai now for 60 minutes again student i'm telling you always keep a watch on the table where you are writing the paper and you have to watch the watch yani us ghadi pe aapka nazar rehna chahiye kyunki time pe hame constantly dhyan rakhna hai so one hour khatam ho gaya aapka a b c khatam ho jana chahiye you can score 44 marks in section a plus b plus c one hour over now we come to section d section d is now 3 marks question 8 questions again options are there 8 questions you have to attempt out of 12 you have 12 questions out of 12 questions you have to attempt 8 questions so you will have good number of options over here now 24 marks you can score in section d because there are eight question three marks each i am allocating 50 minutes for this so 50 minutes mein aapka section d khatam ho jana chahiye section e now you have only three questions four questions may say you have to attempt three questions so option only one sum you can remove as a option 12 marks because now it's a four mark question there will be long 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 calculations involved okay so i am allocating 20 minutes for this 
section F, the last section. Now you have very lengthy sums, that is five marks question. Now four questions you have to attempt out of six questions. I am allocating 30 minutes for this. So total 100 minutes, 56 marks. So previous 60 minutes, 44 marks. Next 100 minutes, 56 marks. So 100 marks paper should get over in 160 minutes. Now students, you would be thinking, Ki, sir, 160 minutes mein paper khatam ho gaya. Hamara paper to 140 minutes mein hi khatam ho jata hai. Dhai ghante mein bhi paper khatam ho gaya, sir. To itna time kyun aapne yaha pe dikha hai? Because my dear students, you have to be very careful regarding your presentation. Students kya karte hai? Question padha. Question aa raha hai. Direct formula likke answer lik diya. No description. No description. To phir aapka paper jaldi khatam ho jayega. Par aapka stepwise or presentation ke marks milne chahiye. Wo milenge nahi. Many students come and tell me ke sir 100 mein se 100 marks ka correct hai sir. But marks aate phir 80s mein. Marks aate hai 91, 92. तो ऐसा क्यों होता है अगर आपका सब कुछ ही करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए यानी समवेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड दैट रॉन्ग इज यू आर नॉट राइटिंग योर आंसर्स प्रॉपर्ली स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन वेयर एवर रिक्वायर्ड इज नॉट गिवन तो आपको प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली स्टैट्स का पेपर लिखना है स्टैट्स का पेपर ज्यादातर खत्म आराम से हो जाता है कोई दिक्कत आता नहीं है and you have 20 minutes now students you need to check your calculation अगर आपको कोई question नहीं आ रहा था आपने छोड़ दिया है तो उसको लिख के आना है you have to attempt 100 marks paper once again I am telling you you have to attempt याने आपको पूरा 100 mark का paper लिख के ही बाहर निकलना है अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ ट्रिकी है, तो जितना आ रहा है उसको लिखना। You need to attempt. It happened in last board exam. A question came out of syllabus. Now, if it is out of syllabus, the board should give you marks. And board decided to give full marks for those students who attempted. याने गलत भी लिखा है, फिर भी उनको full marks मिले। तो पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, रीचेक करना है, आंसर सिस्टमैटिकली लिखने हैं, हाइलाइट करना है इम्पोर्टेंट चीजें, एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी स्ट्रक्चरली गिविंग योर एग्जाम फॉर स्टैटिस्टिक्स। नाउ कम्स सेक्शन वाइज़ हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग। नाउ सेक्शन वाइज़ यू in fact, minimum two MCQ from every chapter and we have chapter like uh, random variable, normal distribution, jahan pe three, three MCQ expected and now dear students, ye koi standardized board ki taraf se directly aisa information nahi hai. We have collected this information based on sample papers given by the board. तो हो सकता है कि जहाँ पे two marks लिखे हैं, for example probability, उसमें से three marks का भी MCQ आ सकता है। तो MCQ you need to specifically focus, याने आप इसमें से कोई भी chapter पूरा for section A या section B option में छोड़ नहीं सकोगे। Even section B you can see from every chapter one one mark for normal distribution, you have two questions. So section A, section B, yani completely you cannot eradicate a chapter. Where you can plan, aage ki slides mein I will tell you. But for section A, section B, jabar jas effort karna hai, ek bhi mark katna chahiye nahi. Again I am saying, 
एक भी माँ कटना चाहिए नहीं प्रॉपर तैयारी करना लिख लिख के ओके नाउ सेक्शन सी सेवन क्वेश्चन आउट ऑफ नाइन क्वेश्चन सो नाउ यू कैन प्ले अराउंड इफ सम चैप्टर इज नॉट दैट गुड यू कैन प्लान ओवर योर वॉट यू कैन प्लान ओवर योर टू क्वेश्चन यू कैन लीव तो आई वुड सजेस्ट यू लीव रैंडम वेरिएबल सो रैंडम वेरिएबल टू मार्क्स हम यू कैन लीव एंड यू मे ऑल्सो लीव डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन का टू मार्क क्वेश्चन यू कैन लीव नाउ दिस इज अ रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है यू कैन यूज अदर यू कैन अटेम्प्ट these two chapters question and also leave probability or one from limits at see or call or from time series or regression but this is generally what i feel is ke students have difficulty over here yahan pe dikkatein thodi zyada hoti hai bachcho ko to we recommend ki random and differentiation you may remove you may not attempt that now section d section d is 12 questions you have to attempt only 8 to char questions aap eradicate kar sakte ho now students in statistics ho sakta hai ko aapko sare questions aa rahe hain but koi matlab nahi hai sare question likhne ke because examiner ke paas time hi nahi rehta hai ki then they will find out ki ye 12 mein se best of 8 kaun se hai मान लो तुमने वन टू सेवन करेक्ट लिखा ए तुमने अटेम्प्ट किया रॉन्ग है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ करेक्ट है बट एग्जामिनर ने सिर्फ वन टू एट ही चेक किया और एट रॉन्ग था तो आपके मार्क्स गए तो आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा भी इमोशन में आके लिखने की जरूरत नहीं है जो लिखते हो वो प्रॉपरली और परफेक्टली लिखना और अगर एट क्वेश्चन है तो एट ही अटेम्प करो आपके पास जो चार एक्स्ट्रा है वो देख लो आपको लग रहा है कि एट में से कोई इतना श्योर नहीं है तो बाकी चार में से कोई एक लिख लो बट वन टू एट हैज टू बी करेक्ट नाउ ओवर योर वॉट यू कैन प्लान बिकॉज यू कैन सी पार्ट वन एटीन मार्क्स पार्ट टू एटीन मार्क्स बट इन पार्ट टू यू हैव सम्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी थ्री क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल टू क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन वन क्वेश्चन नाउ आठ में से अब नाउ बारह में से चार क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप रैंडम और डिफ्रेंसिएशन जो प्रीवियस सेक्शन में भी आई टोल्ड यू टू लीव द सेम यू कैन लीव ओवर योर दैट इज रैंडम एंड डिफ्रेंसिएशन अगेन ये तो हो गए तीन क्वेश्चन आपने निकाल दिए एक और क्वेश्चन आप निकाल सकते हो दैट कैन बी आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी यू कैन अटेम्प टू क्वेश्चन आउट ऑफ थ्री क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी बट ये स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी अच्छा है और आपको लग रहा है पार्ट वन में से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली बट सेक्शन डी यू हैव फोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच यू कैन रिमूव सो ट्वेल्व क्वेश्चन 36 marks you have to attempt eight question so you will get full 24 marks now section e in section e ye bahut hi typical section hai see how board has planned they don't want you to leave a complete part all together and they want you to get ready with at least few chapters of part 2 Now part टू में से ट्वेल्व मार्क्स पार्ट वन में से जीरो कुछ स्टूडेंट सिर्फ पार्ट वन करके जाने का सोच रहे थे तो ऐसा मत सोचना भाई यहां पर पार्ट टू में से ट्वेल्व मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें चार में से तीन क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं तो एक क्वेश्चन यू कैन रिमूव नाउ कौन सा आप रिमूव करोगे याद करो सेक्शन सी सेक्शन डी में हमने दो चैप्टर एलिमिनेट किए थे रैंडम वेरिएबल डिफ्रेंसिएशन तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट ट्रेंड एंड यू कैन रिमूव अगेन डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम दिस सो यू अटेम्प नॉर्मल एंड यू अटेम्प लिमिट्स सेक्शन एफ द फाइनल सेक्शन एंड नाउ यू कैन सी 
बोर्ड ने पार्ट टू में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है ओनली पार्ट वन नाउ यहां पे पार्ट वन में से यू हैव सिक्स क्वेश्चन छह क्वेश्चन है आपके पास आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ चार क्वेश्चन नाउ बहुत सारे यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वी कैन वर्कआउट आई एल सजेस्ट फ्यू एक काम आप ऐसा कर सकते हो कि इंडेक्स नंबर के जो बड़े बड़े सम्स है जहां पे कन्वर्जन है जहां पे आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप इंडेक्स नंबर के वो सम्स ऑप्शन में निकाल सकते हो एट द सेम टाइम रिग्रेशन अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम रिग्रेशन सो लॉन्ग सम्स ऑफ रिग्रेशन ऑल टूगेदर आपको करने की जरूरत नहीं है यू कैन रिमूव दैट बट सब्जेक्ट टू डियर स्टूडेंट्स बाकी चैप्टर के सम्स आपको बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं तो ऑप्शंस तभी आप ले पाओगे अगर बाकी बराबर आ रहा है अदरवाइज दैट्स नॉट द राइट थिंग तो आपको बाकी सब तो एकदम परफेक्ट आना ही चाहिए नाउ यू कैन लीव वन सम ऑफ रिग्रेशन यू कैन लीव वन सम ऑफ इंडेक्स नंबर तो को रिलेशन चैप्टर से टू लॉन्ग सम्स टाइम सीरीज से टू लॉन्ग सम्स यू कैन अटेम फोर क्वेश्चन बट यू मे फील के सर मुझे रिग्रेशन में दिक्कत नहीं है इंडेक्स नंबर में दिक्कत नहीं है मुझे टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज में फॉर इवन नंबर ऑफ इयर्स दिक्कत आ रही है तो तुम्हारे पास और ऑप्शंस भी अवेलेबल है इसमें कि आप पूरा को रिलेशन चैप्टर के लॉन्ग सम्स छोड़ सकते हैं अगर आपको को के दो क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं तो आप टाइम सीरीज चैप्टर के दो लॉन्ग क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं सो दिस इज वेरियस ऑप्शंस यू कैन एक्सप्लोर सो फोर क्वेश्चंस ट्वेंटी मार्क्स नाउ यू नीड टू रियली हैव सम इनसाइट ऑफ हाउ you will be planning your studies because you have to attempt seven subjects time is really less so four questions 20 marks now you need to really plan your complete course of statistics because now you have lots of options so you need to have some strategies in mind so that with great efforts you get great results now part 1 complete part 1 that is chapter 1 2 3 4 index number correlation regression and time series you attempt all four chapters pura four chapters properly aap kar loge to 68 marks is part 1 with options out of that you can get 58 marks so वो चार चैप्टर प्रॉपरली करके आप 58 मार्क्स ला सकते हैं पार्ट टू विल बी 62 मार्क्स विथ ऑप्शंस आउट ऑफ दैट यू कैन इजीली स्कोर 42 मार्क्स तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान पार्ट वन मैक्सिमम मार्क्स व्हाट यू कैन स्कोर इज 58 एंड पार्ट टू मैक्सिमम मार्क्स व्हाट यू कैन स्कोर इज 42 आप ऐसा मत समझना कि 68 मार्क्स है तो पार्ट वन ही करके 68 मार्क्स स्कोर कर लेंगे सर नहीं कर पाओगे बिकॉज प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि पार्ट वन में से ही छह क्वेश्चन आते हैं तो आपको दो क्वेश्चन कंपलसरीली रिमूव करने पड़ेंगे फ्रॉम पार्ट वन सो पार्ट वन इज नॉट 68 मार्क्स इट इज 58 मार्क्स एंड पार्ट टू 62 9, That's how you can score 100 out of 100. You may leave. Now, क्या क्या आप ऑप्शन में निकाल सकते हो आई मेड अ समरी फॉर यू रैंडम वेरिएबल सेक्शन सी एंड सेक्शन डी डिफ्रेंसिएशन सेक्शन सी डी ई लॉन्ग सम्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड रिग्रेशन So, ये तीनों आप एलिमिनेट कर सकते हो सब्जेक्ट टू बाकी सब एकदम बराबर है ओके नाउ यू मस्ट डू व्हाट यू मस्ट कंपलसरीली डू ध्यान देना स्टूडेंट्स नाउ पार्ट वन ऑल चैप्टर्स आर टू बी डन 
पार्ट टू प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिमिट्स सो पार्ट वन के फोर चैप्टर्स पार्ट टू के थ्री चैप्टर्स ये एकदम परफेक्टली आपको करके जाना है ऑल द सम्स सेक्शन ए टू सेक्शन एफ अगेन वेर आई सेड यू मे लीव तो रैंडम वेरिएबल पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना है बिकॉज सेक्शन ए सेक्शन बी उसमें कंपल्सरी क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना है बिकॉज अगेन ए एंड बी इंडेक्स नंबर रिग्रेशन तो वैसे भी आपको पूरा करना ही है ओके सो दिस इज वॉट शुड बी योर स्ट्रेटेजी यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड प्रिजर्व इट नाउ स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली कैलकुलेशन कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन पूरा पेपर कैलकुलेशन बेस्ड है एक्सेप्ट फॉर सम पोर्शन ऑफ थियोरी now don't forget once again i'm telling you to carry two calculators with you kyun because ek calci leke gaye aur calci kharab ho gaya bench pe se gir gaya toot gaya bigad gaya to us time pe aap panic situation mein aa jaoge because without calci how will you manage to always carry two calculators with you don't forget the students again and again i am saying this you buy two calculators take one in the exam hall keep one outside in the bag okay or take both together that's all fine calculators are allowed you must remember all the formulas of statistics every day a very important tip every day you must write all the formulas of all the chapters of statistics because agar formula hi yaad nahi hai to aapko pata kaise chalega kaun se columns banane hai to very important remember all the formulas once your paper is over finish the left out questions with whatever you know so again i am saying pura 100 marks ka paper aapko attempt karna rahega full 100 marks paper you have to attempt recheck the calculation and formats after every sum now statistics mein you will have lots of time so you can use this strategy ke after a sum is over okay you recheck the calculation or when you are having various columns for sums of correlation regression index number time series so once you do the total recheck it at that point of time so that koi bhi error hai to wohi stage pe wo detect ho jaye pura sum kar liya uske baad jab recheck kiya calculation kiya tab pata chala ki wrong ho gaya so time will also be wasted at the same time aapko cut karke fir se karna padega to presentation bhi pure paper ka bigad jayega so you need to recheck your calculation and formats after every sum believe me students stats ka paper easily complete ho jayega okay to properly pehle se hi likhna tumne 2 hours mein paper complete kar diya properly nahi kiya तो वन आवर आपको जल्दी घर जाने नहीं मिलने वाला आपको उधर बैठे रहना पड़ेगा तो इतना जल्दी भी मत भागना कि प्रेजेंटेशन साइड में रह जाए और कैलकुलेशन में भी एरर हो जिसकी वजह से यू लूज आउट ऑन योर मार्क्स राइट आंसर्स एज गिवन इन इलस्ट्रेशन ऑफ टेक्स बुक नाउ सी डियर स्टूडेंट हाउ टू प्रेजेंट now accounts may things are very easy very simple you know the formats you know how it is to be done because wohi format mein answer bhi likhna rehta hai but statistics mein aisa nahi hai probability ka koi question aaya aap do step mein usko khatam kar sakte ho ek char mark ka question aap do step mein khatam kar sakte ho to aapko char mark nahi milenge so all of you refer the illustrations and see how 
the illustrations are done what exactly is expected from you us hisab se hi aapka presentation hona chahiye now for theory at the end of every chapter there is summary theory and formulas please learn 800% you can see learn 800% it will help you to attend section a and section b to pura 100% pura theory of section a section b karna hai और सारे फॉर्मूलाज ये सब 100 परसेंट आपको याद रहना चाहिए अब याद कैसे रहेगा सर वो भी बता दो तो आप ऐसा आज से डिसाइड कर लो कि एवरी डे आई वॉन्ट टू राइट दैट समरी थियरी एंड समरी फॉर्म्यूला समरी थियरी विल हेल्प यू टू अटेम्प्ट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड द फॉर्म्यूला Apart from your practice of section A and B separately, that is MCQ and one-liner, you may at least write summary theory and formulas every day. Do it for few days, then you will start recalling and your speed will improve. Now you can see lots of numbers floating behind my back, and the chapters are there. Lots of analysis is done in this piece of पेपर बिहाइंड मी नाउ इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है तो आप प्लीज वो वीडियो देखिए आई एम लीविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो ओवर हियर यू गो एंड क्लिक एंड सी दिस एनालिसिस व्हिच इज डन चैप्टर वाइज बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डन दैट सो आई एम नॉट कवरिंग इट राइट नाउ इन दिस वीडियो तो चैप्टर वाइज एनालिसिस इज डन इन दिस वीडियो I am leaving the link over here. It is also there in the description. So finally, I would end my session. आपको कोई भी question है, query है, confusion है, कुछ नई समझ में आ रहा है, कैसे plan करना, तो you can always contact me. You can write your comments in the comment section, and we will revert back to you. You can contact the branch heads, subject teachers, and we will go every way. to help you guys out so best of luck from complete team you will and i am sure ke ye jo mere piche bacche khush ho rahe hai waisi hi khushi se aap paper likhne jao aur waisi hi khushi ya isse bahut zyada ho jab aapke results aaye so once again best of luck and take care study well likhega वो ही सीखेगा सो कीप राइटिंग प्रैक्टिसिंग राइटिंग प्रैक्टिसिंग राइटिंग प्रैक्टिसिंग बाय बाय टेक केयर